ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امين يا رب العالمين আজকে আমার খুদবার উদ্দেশ্য হলো কোরআনের সাত নং সুরা সুরাতুল আরাফ এর কিছু আয়াতের সৌন্দর্য তো আপনাদের সামনে তুলে ধরব আর এ সুরার প্রথম দিকে সুরাটি আল্লাহ তালা আদম আল ইসলামের কাহিনী দিয়ে শুরু করেছেন আদম আল ইসলামের কাহিনী কোরআনে বিভিন্ন জায়গায় এখানে সেখানে বলা হয়েছে সম্মেলন মোট সাতবার আদম আল ইসলামের কাহিনীটি উল্লেখ করা আছে কাহিনীটি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে উল্লেখিত হলেও কাহিনীটি এক হলো এর কাহিনীটি যেখানে যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে তার পয়েন্ট অফ ভিউ তার উপদেশ তার উদ্দেশ্যটি আলাদা ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সুরাতুল আরাফে এই কাহিনীটি আল্লাহ তালা খুবই সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন এবং অন্যান্য জায়গা থেকে এটি খুব ইউনিক ভাবে এখানে বর্ণনা করা আছে এই বিষয়গুলো যেগুলো আপনি কোরআনের অন্য জায়গায় শিখতে পারবেন না অন্য অন্য জায়গায় যেখানে এই কাহিনীগুলো বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আল্লাহ তালা এর সুরার এই আদম আল ইসলাম বা অন্যান্য নবীর কাহিনী গুলো যেখানে বারবার একই ভাবে রিপিট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আপনাকে একই জিনিস শিখানোর জন্য না আপনাকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন ভাবে এই জিনিসগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে আপনার মাঝে যে আপনি এই জিনিসগুলোর সাথে কোরিলেট করতে পারেন যাতে আপনার মধ্যে ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের ফোয়ারা উৎক্ষিপ্ত হয় সেগুলোর মধ্যে থেকে আমি আপনাদের মধ্যে কিছু জিনিস তুলে ধরতে চাই আজকে যে মানব জাতি সৃষ্টিটা কিভাবে হয়েছিল আদম আল ইসলাম কিভাবে এবং কেন সৃষ্টি করা হয়েছিল এইসব বিষয়ে আল্লাহ তালা বলছেন আমি জাস্ট তোমাদের তৈরি করে দিইনি আমি তোমাদের সুন্দরতম আকৃতিতে সুন্দরভাবে মরে দিয়েছি সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছি আল্লাহ পৃথিবীর আকাশ তৈরি করেছেন এ সমুদ্র তৈরি করেছেন এ সুন্দর সুন্দর পাহাড় তৈরি করেছেন ওয়াটারফল তৈরি করেছেন আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন বিশাল পৃথিবী এ বিশাল ইউনিভার্স আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন ছোট ছোট শিশির এ সুন্দর সুন্দর শিশির আল্লাহ তালা যখন কোনো জিনিস সৃষ্টি করেন সেটা সুন্দর সেটা আমাদের জন্য উপকারী হয় আমাদের জন্য দরকারি হয় সেটা আল্লাহ তালা ডাইরেক্ট সেভাবে সৃষ্টি করেন কিন্তু আল্লাহ তালা যখন আমাদের কথা বলছে তখন আল্লাহ তালা শুধু বলেননি যে আমি তোমাদের সৃষ্টি করে ছেড়ে দিয়েছি আল্লাহ তালা আমাদের ভিতর কারুকার্য করেছেন আমাদেরকে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন সুন্দরভাবে কারুকার্য করেছেন আমাদের ভিতরে তো তাপসেটা এভাবে করা হয়েছে আপনারা যারা উর্দুর সাথে পরিচিত তারা উর্দুতে এভাবে করেছে যে এটা একটা পিকচারের মতো বাট আর আপনি যখন এখানে আরবি ট্রান্সলেশন আরবিতে এটাকে তাপসের করবেন এটার মানে তার সুরা মানে আপনাকে সেখানে কারুকার্য করেছে আপনাকে সেখানে সুন্দরভাবে আকৃতি দিয়েছে আপনি যদি কোনো কিছু এমনি এমনি তৈরি করেন এমনি এমনি তৈরি করে দিতে পারেন বাট এখানে আল্লাহ তালা এমনভাবে জিনিসটা বর্ণনা করেছেন যে আমাদের মধ্যে আল্লাহ তালা কারুকার্য করেছেন আপনি যখন আল্লাহ তালা আমাদের এমনি সৃষ্টি করেননি এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে বাল খালাক্তা মানে আল্লাহ তালা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ঠিকই তারপরে আরো কারুকার্য করেছেন আরো জিনিসটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন অন্যান্য থেকে আল্লাহ তালা যখন মানুষ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন তখন আল্লাহ তালা এ হুসেন এ শব্দের অরিজিন এ শব্দের উৎসটা ব্যবহৃত করেছেন যেমন আল্লাহ তালা সুরা তিনে বলেছেন বিখ্যাত লাকাত খলাকানাল ইনসান আতি আহসানি তাকভিম আমি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি অনেক সুন্দরভাবে অনেক উচ্চ মর্যাদা দিয়ে আল্লাহ তালা সুরা তাকাবনে বলছেন আল্লাহ তালা আপনাকে সুন্দর আকৃতি দান করেছেন তারপরে আপনার উপর কারুকার্য করেছেন শুধু আপনাকে সুন্দরতম আকৃতি দিয়ে ছেড়ে দেননি আপনার ভিতর আবার কারুকার্য করেছেন সুন্দর আর একটা স্তর আপনার মধ্যে স্থাপন করেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে কথাটিতে আমাদের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন কারণ আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে খাস মনোযোগ দিয়েছেন মানুষ জাতি হলো আল্লাহ তালার আকর্ষণীয় একটা সৃষ্টি যা আল্লাহ তালা খুব যত্ন করে তৈরি করেছেন আর এই মানব জাতির সৌন্দর্যতা একটি অনেক বড় অনন্য গুণ আর যার ফলে পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে সৌন্দর্যতাকে কেন্দ্র করে অনেক বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি অনেক কোম্পানি গড়ে উঠেছে অনেক কসমেটিক ইন্ডাস্ট্রি ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি ক্লথিং ইন্ডাস্ট্রি আর সব থেকে বড় হলো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তাদেরকে দেখেন তারা কিভাবে নায়ক নায়কদের নায়ক নায়কাদের বাছাই করে কিভাবে তাদেরকে সৌন্দর্যভাবে সাজায় মানুষ মানে উপস্থাপন করে এভাবে তো তারা বিজনেস করে তারা কি করে মহান আল্লাহ তালা মানুষকে যে অনন্য গুণটুকু দিয়েছে সে আইডিয়াটুকুকে তারা কাজে লাগিয়ে কোটি কোটি টাকা ইনকাম করে তারা মানুষের সামনে সব কিছু করে রসালোভাবে উপস্থাপন করে কারণ এভাবে তারা বড় লোক হয় এভাবে তারা মানুষের ব্রেন অস করে হ্যাঁ এখন এসবের পরে তো আমি আপনাকে যেটা আগেই বলছিলাম আদম আলাহ সাল্লাম হাওয়া আলাহ সাল্লামের কাহিনী 
আর এখানে অল্প অল্প বেশি সবাই আদমা হাওয়াল সালামের কাহিনীটুকু সবাই জানেন আর আল্লাহ তালা আমাদের আদি পিতা মাতাকে শুধু একটাই নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে তোমরা এই গাছের কাছে যেও না তাকরাবা হা দেহি সাজরা এই গাছের নিকটে যেও না এই গাছের কাছে যেও না কখনোই গাছের কাছে যেও না আপনি ভালোভাবে বুঝতে পারবেন আপনি যদি কোরআনের আয়াতগুলো খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করে পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন শয়তানের তখন শয়তানের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আমাদের আদি পিতা মাতাকে সে গাছের নিকটে নিয়ে যা এবং সে ফল খানো সেটাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য তখন আল্লাহ তালা করে নিয়ে ভাই বলেন নি যে সেটা এটাই হলো শয়তানের গোল আমি যেটা পড়ে মনে করেছি আমি যেটা অনুধাবন করতে পারি যে আল্লাহ তালা আমাদের আদি পিতা মাকে আদি পিতা মাতাকে বলেছেন যে তোমরা ওই গাছের কাছে যেও না কিন্তু শয়তানের গোল তখনই ঠিক হয়ে গেছিল যে না আল্লাহ তালা যেহেতু তাদের আদেশ করেছেন আমি তাদের আদেশকে ভঙ্গ করাবো আমি তাদেরকে সেই গাছের কাছে নিয়ে যাব এবং তাদেরকে সেই গাছ থেকে ফল খাওয়াবো এন সুরাতুল আর আফে আল্লাহ শুধুমাত্র বর্ণনা করেননি যে শয়তান কি করেছে আল্লাহ তালা শয়তানের উদ্দেশ্যটা আমাদের সামনে তুলে ধরেছে যে শয়তানের আসল উদ্দেশ্য ও মোটিভেশনটা আসলে কি তার উদ্দেশ্য তখন কি ছিল তার উদ্দেশ্য ছিল যে আমাদের আদি পিতা মাতাকে সে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়াবে আর কিভাবে এমন কাজ করবে যাতে পুরো মানব জাতি ধ্বংস পায় দিন শেষে আদম আল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা শুধু একটা মাত্র কথা বলেছিলেন যে তোমাদের তোমার জন্য এই গাছটা হারাম নিষিদ্ধ গাছে তুমি পাশেও যাওয়া নিষিদ্ধ গাছের কোনো ফল তুমি খাবে না এটাই ছিল তার জন্য একমাত্র সীমা রেখা কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের আদি পিতা আদম আল ইসলাম ও মা হাওয়া আল ইসলাম সে ভুলটি করেছিলেন এবং সে নিষিদ্ধ গাছের ফলটি খেয়েছিলেন তো যাই হোক আপনি একটা পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে জিনিসটা খেয়াল করেন অন্যভাবে জিনিসটা চিন্তা করেন যে আমরা কিন্তু জীবনে অনেক ভুল করি আর মানব জাতি যখন পৃথিবীতে প্রথম এসেছিল তখন কিন্তু তারা অনেক ভুল ভ্রান্তি ও খারাপ কাজ করা শুরু করেছিল মারামারি করা কাটাকাটি করা ধর্ষণ করা ডাকাতি লুটপাট অন্যের জমি কেড়ে নেওয়া অন্যায় ভাবে মানুষ হত্যা করা কিন্তু একজন খারাপ মনের সাথে যখন আপনি আদম আল ইসলামের ফল খাওয়ার এই খারাপ কাজটির সাথে কম্পেয়ার করবে তখন এটা দেখে মনে হয় না যে ফল খাওয়া খুব একটা খারাপ কাজ কিন্তু শয়তান এটাকে সামান্য ফল খাওয়া শাস্তি হিসেবে দেখেনি বা ফল খাওয়া খুবই খারাপ কাজ এভাবে এটাকে খেয়াল চিন্তা করেনি তারও আরো খারাপ উদ্দেশ্য আছে আর এসব জিনিস যেগুলো আমি আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম তো আপনাদের সামনে এই বিষয়গুলো খুব আনরিলেটেড মনে হচ্ছে যে প্রথম অংশে আমি বলেছিলাম যে আল্লাহ তালা মানুষ খুবই সুন্দরতম আকৃতিতে তৈরি করেছেন আবার এখন শয়তানের কথা আনছি ইনশাল্লাহ আপনারা এটা শীঘ্র বুঝতে পারবেন তো এখানে আল্লাহ তালা সর আল আরাফ এ শয়তানের বিষয়টা বলছে শয়তানের মনের শয়তানের মনের আকাঙ্ক্ষাটা এখানে তুলে ধরছে শয়তান কন্টিনিউসলি তাদের কানে মানে ফিস ফিস করে খারাপ জিনিসগুলো ঢুকাচ্ছে আর বের হয়ে যাচ্ছে একবার যাচ্ছে যাচ্ছে আবার বের হচ্ছে বারবার যাচ্ছে আবার বের হচ্ছে সে যাবে এবং কানে ফিস ফিস করবে আবার চলে আসবে সে আবার যাবে আবার কানে ফিস ফিস করবে আবার চলে আসবে মানে এখানে আইডিয়াটা হলো তাদের কানের সামনে ততক্ষণ যে খারাপ জিনিসগুলো বলতে থাকবে যতক্ষণ তারা সেগুলো গ্রহণ না করে আপনার কেন মনে হয় আপনার কি কখনো মনে হয়েছে যে টিভির অ্যাড গুলো বারবার কেন দিতে থাকে টিভির বিজ্ঞাপন গুলো একের পর এক বারবার মানে একই জিনিস বারবার কেন দিতে থাকে তারা এগুলো সব একইভাবে কাজ করে অস অস আপনাকে বারবার দিতে থাকে যতক্ষণ না আপনি সেটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করেন যতক্ষণ না আপনি সেটা সম্পর্কে চিন্তা করেন যখন আপনাকে একটা জিনিস বারবার দেখানো হবে বারবার একটা জিনিস বলা হবে তখন আপনি সেটাকে সেই জিনিসটাকে নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য হবে বারবার আপনি অনিচ্ছা বারবার ধরেন আপনি অনিচ্ছাকৃত কোকো কোলারে বারবার দেখতে আছেন কিন্তু হঠাৎ করে কোনো এক সময় দেখবেন আপনার মনে কোকো কোলার ইচ্ছা থাকবে কিন্তু আপনি জানেন না যেটা কিভাবে এলো আপনার ব্রেনের মধ্যে এটা প্ল্যান করা হচ্ছে মানে এই অস্পষ্ট শব্দটার মানে হয় এখানে দাঁড়ায় যে কোনো একটা জিনিস সম্পর্কে আপনাকে বারবার সুপারিশ করা যাই হোক তাহলে এখন জানবো আমার তার গোলটা কি তার আসল উদ্দেশ্যটা কি আল্লাহ তালা বলছেন তিনি বলছেন শয়তান তাদেরকে বারবার তাদের কানে ফিস ফিস করছে এই জিনিসটা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন শয়তান তাদের কানের সামনে বারবার ফিস ফিস করছে যাতে আল্লাহ তালা মানব জাতির যে খারাপ জিনিসগুলো মানব জাতিকে সুন্দরতম জিনিস দিয়ে মরে দিয়েছেন তাদের অন্তরকে সুন্দরতম জিনিস দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন যাতে সে খারাপ জিনিসগুলো প্রকাশ পেয়ে যায় এই জন্য শয়তান তাদের কানের সামনে বারবার 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 ফিস ফিস করতে থাকেন এটা বোঝা একটু কঠিন তো এই একই স্বরের আল্লাহ তালা এই একই স্বর কিছু আগের আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন মানব জাতিকে আল্লাহ তালা কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সুন্দরভাবে আর এই আয়াতে আল্লাহ তালা বলছে যে শয়তান চাচ্ছিল তাদের শরীর থেকে পোশাকটা পোশাকটাকে খুলে দিতে তাদেরকে উলঙ্গ করে দিতে যাতে তাদেরকে তাদের সামনে উভয়কে খারাপ লাগে সেটাই ছিল শয়তানের গোল সেটাই ছিল শয়তানের উদ্দে
তো এখানে দুইটা সমস্যা আছে আল্লাহ তাল কেন শুধু বলেননি যে শয়তান শুধু চাচ্ছিল তাদেরকে সেই গাছের ফল খাওয়াতে আর এখানকার দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো যে আল্লাহ তালার আগে বললেন যে আমি মানব জাতিকে শুধু তোমার আকৃতি সৃষ্টি করেছি তা আল্লাহ তাল কেন বলছেন এখন তারা কুৎসিত হয়ে গেল এই জিনিসটা নিয়ে পুরো মানব জাতিকে চিন্তা করা উচিত বিশেষ করে বিশ্বাসীদের বিশেষভাবে চিন্তা করা উচিত আল্লাহ তাল আমাদের শরীরকে সুন্দর তোমার আকৃতি সৃষ্টি করেছেন অ্যাকচুয়ালি একটা পুরুষ মানুষকে একটা স্ত্রী মানুষ বেশি পছন্দ করবে আর একটা পুরুষ আর একটি স্ত্রী মানুষকে একটা পুরুষ মানুষ বেশি সুন্দর লাগবে বেশি পছন্দ করবে পুরুষের মধ্যে যে সবচেয়ে শক্তিশীল আকর্ষণ কাজ করে সেটা হলো পুরুষের মধ্যে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা হলো নারীদের প্রতি পুরুষদের আকর্ষণ এটা খুবই শক্তিশালী একটা ফোর্স এখানে শক্তিশালী হিসেবে আল্লাহ তালা যেভাবে বর্ণনা করেছেন যেভাবে ওয়ার্ডটা ব্যবহৃত করেছেন সে একই জায়গায় আল্লাহ তালা সেই শক্তিশালী ব্যাটটা ওয়ার্ডটা ব্যবহৃত করেছিলেন ব্যভিচারের কাছেও যেও না একটা মেয়ে একটা অন্য কোন মেয়ে সেটা অনৈতিক সম্পর্কের কাছেও যেও না করা তো দূরের কথা নির্লজ্জতা বা নগ্নতার কাছেও যেও না কারণ এটা মারাত্মক ক্ষতিকর আর এটা সে বর্ণনা করেছে সে আদম আলাহ গাছের মতোই আপনি যখন কাছে চলে যাবেন আপনি যখন গাছের নিকটে চলে যাবেন আপনি যেন বুঝতে পারবেন না যে আপনি খারাপ বাজার কত নিকটে চলে গেছেন এই জন্য আল্লাহ তালা এগুলো নিকটে যেতে মানা করেছেন কারণ আপনি যখন নিকটে চলে যাবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন আপনি কত দূর খারাপ কাজের জন্য এগিয়ে গেছেন আপনি যখন সবসময় যখন আপনার আপনি যেটাকে বলেন ক্রাস আপনি যখন ক্রাসের দিকে তাকাবেন তখন সে আপনার দিকে তাকাবে তখন সে হাসবে আপনিও হাসবেন মানে আপনার হাত থেকে এটা বেরিয়ে যাবে আপনি নিজেও কখনো রিয়ালাইজ করতে পারবে না কখনো বুঝতে পারবে না যে আপনি কত দূর আগে গেছেন এরপরে আর কত কি খারাপ কিছু হতে পারে এর জন্য এখানে বলে যে তোমরা একটা নিকটেও যেও না তোমরা এটার কাছেও যেও না যখন আপনি এটার কাছে যাবেন তখন আপনি যখন আটকে যাবেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন না সেখানে বেরিয়ে আসে আপনার জন্য খুবই কষ্টকর হবে সেই জন্য বলছি তুমি নিকটেও যেও না সেটা থেকে তাকানোর কোনো দরকারই নেই আর মানুষ জাতি যখন আল্লাহ তালার আদেশ এবং আল্লাহ তালার ইচ্ছার বাইরে কাজ করে ইচ্ছার বাইরে তাদেরকে প্রকাশ করে আল্লাহ তালার ইচ্ছার বাইরে তাদেরকে প্রকাশ করে তখন সেটা হয় সর্বোচ্চ নগ্নতা সর্বোচ্চ খারাপ কাজ হ্যাঁ একটা পুরুষ এবং একটা স্ত্রীর মাঝে একটা নারীর মাঝে খুব সুন্দরতম আকর্ষণ তৈরি হয় খুব সুন্দরতম সম্পর্ক তৈরি হয় আল্লাহ তালের মানুষের মধ্যে সুন্দরতম সম্পর্কটা সৃষ্টি করেন কারণ এটার মধ্যে পিছিয়ে একটা কারণ আছে আমাদেরকে একে অপরের কাছে আকর্ষণ লাগবে কিন্তু আল্লাহ তালা একটা সীমারেখা তৈরি করে দিয়েছেন আল্লাহ তালার এই সীমারেখার বাইরে গেলে এই সুন্দরতম সম্পর্ক তার জঘন্যতম সম্পর্কে পরিণত হয় এবং জঘন্যতম কাজে পরিণত হয় কিন্তু মানব জাতির তাদের মধ্যে যে আকর্ষণটা আছে আকর্ষণের জন্য যখন এসব হারাম রিলেশনশিপ খুঁজতে থাকে আল্লাহ তালা যে পথটা দিয়েছেন সে পথের বাইরে যখন সে জিনিসটা খুঁজতে থাকে তখন সেই সম্পর্কটা যখন আপনি অন্যজনকে সুন্দর লাগার কারণে যে সম্পর্কটা তৈরি করেছেন তখন সে সম্পর্কটা জঘন্য সম্পর্কে পরিণত হয় আর এটার কারণে আপনাকে তার দেহ যে জঘন্য লাগতে লাগবে এরকমটা না আমার এই কথা আমার এই কথাকাল একজন শোনার পর আমার কাছে বলেছিল কই আমি তো হারাম রিলেশনশিপে আছি কিন্তু আমার গার্লফ্রেন্ড এখনো সুন্দর তাকে তো আমাকে আগলি মনে হয় না তাকে তো আমাকে এখন আরও সুন্দর মনে হয় না 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 ভাই আমি যে আমি এই আগলে নিশে যে কথাটা বলছি আমি যে জঘন্য কুৎসিতের কথাটা বলছি সেই সেই কুৎসিত না কোন সেই কুৎসিত সম্পর্কে কথা বলছে না এখানে খারাপ জিনিস মানে আপনার শরীরে না আপনার অন্তরের খারাপ জিনিস আপনার ভালো অন্তর খারাপে পরিণত হয় কলুষিত হয় কলুষিত এই মানুষ জাতির সৌন্দর্য মানে মানুষ জাতির দেহের সৌন্দর্য বোঝায় না মানুষ জাতির নৈতিকভাবে সৌন্দর্য বোঝায় মানুষ জাতির আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যতা নৈতিকতার সৌন্দর্যতা বা নীতিগত সৌন্দর্যতা উল্লেখ করা হয় আর মানুষের আসল সৌন্দর্য হল তার বিবেক আপনি যত আপনি যখন একটা অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে যান তখন আপনার মধ্যে সে বিবেকটা মুছে যায় দূর হয়ে যায় পুরোপুরি ভ্যানিশ হয়ে যায় আল্লাহ তালা সৃষ্টিগতভাবে আপনার মধ্যে যে সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের আধ্যাত্মিকতা দিয়েছিলেন বিবেক দিয়েছিলেন সেই সৌন্দর্য দিয়েছিলেন আপনার অন্তরের মধ্যে সেই অন্তরের মধ্যে থেকে আপনার সৌন্দর্যটা কেড়ে নেওয়া হয় অটোমেটিক সেই সৌন্দর্যটা আপনার থেকে কেড়ে নেওয়া হয় সেটা চলে যায় আপনি খেয়াল করবেন যখন একটা যুবক ছেলে তখন যার আশেপাশের কোনো মেয়ের সাথে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে যায় যখন তার অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে যায় তখন আপনি খেয়াল করবেন সে তার বাবা মার সাথে খারাপ থেকে খারাপভাবে আচরণ করে তাদের মধ্যে রাগের সমস্যা তৈরি হয় হঠাৎ করে তার রেগে যায় খিটমিটে হয় তাদের রিলেশনটা থাকে এখানে কিন্তু রিলেশনের এই জায়গাটা থেকে অন্য জায়গায় খারাপ জিনিসটা তৈরি হয় খারাপ জিনিসটা তাদের অন্তর ঢুকে যায় তারা বুঝতে পারে না খারাপ জিনিসটা তাদের মধ্যে থেকে কোথ থেকে এলো এটা হলো সওয়াদ এটা হলো আগ্লিনেস এটা হলো জঘন্য রূপ আর এই কুষ্ঠিত জিনিসটা কার্বিতে বলে কাবাহা মানে আপনার শরীর জীবিত থাকবে কিন্
থেকে আবরণটা উঠিয়ে নিয়ে আপনার অন্তরকে কলুষিত করা একে অপরের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া আপনাদের খারাপ গুণগুলো আগ্রহ নষ্ট এটা হলো শয়তানের মেয়ের উদ্দেশ্য যাতে তারা আল্লাহর কাছে খারাপ হয় যাই হোক তো আমি আপনাদের আর একটা জিনিস মনে করে দিতে চাই যে মানব জাতিকে মানব জাতিকে ফেরেস্তাদের চাইতে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ফেরেস্তাদের চাইতে উচ্চ মর্যাদা জি ইবলিদের চাইতে মানব জাতিকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল সে একটা জিনিসের কারণে মানব জাতিকে উচ্চ উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ তালা তো আপনাকে একটা সুন্দরতম আকৃতি সৃষ্টি করেছেন কিন্তু কিন্তু আল্লাহ তালা যখন আপনার মধ্যে আপনার রূপ ওকে দিল আপনার অন্দর একটা ভালো দিকগুলো ওকে দিল আপনার আত্মার মাধ্যমে তখন আপনি সৃষ্টির অন্য জীবের থেকে সেরা জীব হয়ে গেলেন একদম সেরা আর শয়তানের উদ্দেশ্য হলো শয়তান মানুষের শারীরিক সৌন্দর্যকে উলঙ্গ করে দেয় যাতে তাদের অন্তরের সৌন্দর্যতা নষ্ট হয় অন্তরকে কলুষিত করে দেয় এখন আসি শয়তান আমাদের আদি পিতা মাতাকে কিভাবে কনভিন্স করেছিল তো ওখানে গিয়ে আমি সব বড় গল্পটা বলবো না আমি অল্প কিছু বলবো যাতে আমি আমার আসল টপিকে ফিরে আসতে পারি বড় গল্পকে ছোট ভাবে বলতে গেলে সেই শয়তান আদমে হাওয়া আসলাম কাছে গেল আর বলো দেখো তোমাদেরকে তৈরি করা হয়েছে পৃথিবীর জন্য আল্লাহ ডিসিশন হলো যে তোমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠানো হবে তোমাদেরকে তোমাদেরকে জান্নাত থাকতে হবে আর পৃথিবীতে যে থাকতে হবে এখন কে চাইবে জান্নাত থেকে যে পৃথিবীতে থাকতে জান্নাতে জান্নাতে শুধু একমাত্র থাকতে পারে হলো ফেরেস্তা তোমরা না তোমরা পৃথিবীতে যাবে দুঃখিত তোমরা ফেরেস্তা না তোমরা থাকতে পারবে না কিন্তু একটা অপশন আছে তোমরা যদি জান্নাতে একবারে চিরতরে থাকতে চাও তাহলে একটা অপশন আছে তোমাদের জন্য জান্নাতে থাকা সেই চিরতর রাস্তাটা হলো বা ফেরেস্তা হয়ে যাওয়া সেই রাস্তাটা হলো তোমাকে যেতে হবে আর ওই গাছ থেকে ফলটা খেতে হবে সেটাই হলো একমাত্র রাস্তা তো শয়তান যায় বললো আনতা কোন মালা কায়নি আনতা কোন মিনাল খালি দিন সেখানে যাও আর সেই গাছের ফল খাও তাহলে তুমি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট পেয়ে যাবা চিরতরে থাকতে পারবা এটার কারণে আমাদের আদি পিতা মাতা ভুল করে বসেছিলেন তাহলে তারপর যখন উনি ওনারা ভুল করে বসেন তারপর কি আয়াতটা যে বর্ণনা করেছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আয়াত আপনাদের সেটা বুঝতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন শয়তান তাদেরকে বেঁধে চলল দড়িতে আস্তে আস্তে দাল্লা হুমা খুবই আস্তে আস্তে আপনি জানেন দাল্লা এই আরবি শব্দটা এসেছে দাল্লুন যার অর্থ বাকেট যার অর্থ বালতি আর আগেকার দিনে বালটি কিসে ব্যাপারে তো জানেন কুয়াতে কুয়াতে বালটি ফেলতো আর আস্তে আস্তে দড়ি দিয়ে বালটি তুলতো পানি তুলতো বুঝতে পেরেছেন এটাকে বলে আদলা দাল ওয়াহু মানে কুয়াতে যখন ঝুড়িটা ফেলায় তখন কি এক ঝটকেতে চলে আসে না এটা টাইম নাই আস্তে আস্তে দড়ির সাথে সাথে উঠে আসে এটা সময় নাই দড়ির সাথে সাথে টানার সাথে সাথে একটু উঠে আসে আস্তে আস্তে এটা একটা ধীর গতি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া আপনি যদি এই ধীর গতিকে আরো আস্তে আস্তে বর্ণনা করতে চান তখন আপনি বলবেন আদলা দাল্লাহু তখন আপনি বলবেন দাল্লা দালুয়াহ মানে সে কাজটা করতে আরো প্রচুর টাইম নিবে আর আল্লাহ তালা ঠিক শয়তানকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন আপনি বলবেন শয়তান চলে যাবে বলবেন ঠিক আছে আমি যাচ্ছি কিন্তু আমি আবার আসবো শয়তান প্রচুর ধৈর্যশীল প্রচুর ধৈর্যশীল সে বলবে চিন্তা করো না আমি চলে যাচ্ছি আমি আবার আসবো আমার হাতে টাইম আছে আরো সে ঠিকই চলে যাবে আবার আসবে সে আবার যাবে আবার আসবে তার কোনো তারা নেই যে আপনাকে এত তাদের প্রধ্বস্ত করতে হবে তার হাতে প্রচুর টাইম আছে সে প্রচুর ধৈর্যশীল মানে ধরেন সে আপনাকে ধরেন একটা খারাপ কাজ করাতে এসেছিল কিন্তু সে তার এক পার্সেন্ট সফল হয়েছে সে তাতে খুশি থাকবে এবং সে চলে যাবে এটা বুঝা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাইকেলে যদি একটা টার্ম আছে বিজ্ঞানের এটা পরীক্ষা করেছিল আপনি একটা ব্যাঙ্ক নেবেন আর সেটাকে ফুটন্ত গরম পানিতে ছেড়ে দিবেন সে কি করবে একবারে এক লাফে সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে এক লাফে এবার আপনি আর একটা ব্যাঙ্ক নেবেন এবার আপনি একটা ঠান্ডা পানিতে ছাড়বে নর্মাল ঠান্ডা পানি আর আস্তে আস্তে হিট দেওয়া শুরু করবে আস্তে আস্তে শয়তান সেখান থেকে জীবনে ঝাঁপ দেবে না পানি যদি ফুটতেও শুরু করে শয়তান ঝাঁপ দেবে না সে সেখানে মরে যাবে কিন্তু সে সেখান থেকে ঝাঁপ দেবে না সে বুঝতে পারবে যে তাপ আস্তে আস্তে বাড়ছে কিন্তু সে সেখানে থেকে মরে যাবে কিন্তু সে কখনো ঝাঁপ দেবে না শয়তান কখনো চায় না আপনাকে তৎক্ষণাৎ সে খারাপ কাজটা করাতে সে আপনি বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ আপনি খারাপ কাজ করতে যাচ্ছেন আপনি আল্লাহর কাছে কি করবেন আপনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবেন আল্লাহ আপনাকে আশ্রয় দিবেন শয়তান চলে যাবে কিন্তু আপনার মনে একটা বিষ ঢুকাই দিবে সে আপনার কাছে আসবে খুবই উচ্চ একটা বিষয় না আসবে কিন্তু যেটা ইসলামে ঠিক না করা আপনি বলবেন এটা তো ইসলামে হারাম না বা এটা তো ইসলাম সেভাবে কিছু বলা নাই আপনি সেখানে ঢুকে যাবেন আপনি বুঝতে পারবেন না যে আপনি কিভাবে খারাপ জিনিসে ঢুকে যাচ্ছেন কেউ যখন বলবে এটা তো খারাপ তো আপনি বলবেন এটা তো আমি কাউকে খুন করছি না আপনি অন্যকে বলবেন তোমরা এই সামান্য জিনিসটা নিয়ে এত কেন ঝামেলা করতে আর শয়তানও ঠিক একই জিনিসটা আপনার সাথে করতে চাই দাল্লা হোমা
শয়তান মানুষের মনের মধ্যে গর্ব জিনিসটা ঢুকিয়ে দেয় তো সেই জন খারাপ কাজ করে আর অন্য জনা যখন তাকে ঠিক করতে আসে সেটা যেই হোক বাবা হোক মা হোক ভাই হোক বোন হোক বা যেই হোক তখন সে খুব রেগে যায় সে নিজের মধ্যে খুব গর্ব বলতে থাকে তুমি কি তুমি কি আমাকে বুঝানোর তুমি জানো আমি ঠিক করছি না ভুল করছি তুমি কি আমাকে তুমি কি আমাকে বুঝাবা হ্যাঁ তুমি কি আর এই গর্ব থাকার কারণে শয়তানও ঠিক একই ভুলটা করেছিল আল্লাহর সামনে সে গর্ব করে বসেছিল আর আদম আল্লাহ সালামকে সিজা দেয়নি যাই হোক এখন আগের কথায় আসি তো শয়তান আমাদের আদি পিতা মাতার কাছে যে বললো যে হ্যাঁ চলো ওই যে গাছটাতে যাই তোমরা অমর হয়ে যাবে আর ওরা আর ওনারা কি চলে গেছিলেন ডাইরেক্ট না 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 এত 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 সোজাতে হয়নি এটাতে প্রচুর টাইম লেগেছিল আর ওনারা সে ঐতিহাসিক ভুলটি করে বসেছিলেন আল্লাহ তালা বলছে তারা এই কাজটা করার পর তাদের নিউডিটি তাদের উলঙ্গতা তাদের খারাপ জিনিসটা বেরিয়ে এলো এক্সপোজ হয়ে গেল তাদের কাপড় তাদের শরীর থেকে সরে গেল এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিকতার ভিতর থেকে দেখতে গেলে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ একটা শিক্ষা কোরআনের মধ্যে যেটা আছে আল্লাহ তালা যেটা আমাদের দিয়েছেন আমরা এই আয়টা খুবই সাধারণভাবে নিই কিন্তু এর মধ্যে প্রচুর জ্ঞান আছে প্রচুর নলেজ আছে যখন মানব জাতি হারামের জিনিস মধ্যে দিয়ে যেতে থাকে সে হারামটা হতে পারে খাবারের ক্ষেত্রে হারাম সম্পর্কের ক্ষেত্রে হারাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হারাম আচরণের দিক দিয়ে বা যে কোনো দিক দিয়ে হারামের মধ্যে হোক সেটা মানব জাতির কোনো সেটার মধ্যে দিয়ে যায় তখন মানব জাতির তাদের লজ্জাটা হারিয়ে ফেলে তাদের বিবেক তাদের লজ্জাজনক জায়গা তাদের সেম সব কিছু হারিয়ে যায় আপনি সব কিছু আপনার বিবেক হারিয়ে যাবে আপনার হাত কখনো খারাপ কাজ করতে একবারও ভাববে না আপনার জিভা অন্যকে গালে যেতে কখনো ভাববে না আর আপনি এরপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আপনার হারিয়ে যাবে আপনি যখন কথা বলবেন তখন আপনার বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে যাবে আপনি যখন অন্যের সাথে ভালো আচরণ করবেন তখন সে আপনার জ্ঞানটুকু থাকবে না আপনার আচরণগত সমস্যা হবে আপনার বিবেক বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে লোভ পাবে এটা এমন একটা কারণ হচ্ছে যখন আপনি পূর্বে কোনো পাপ করেছেন বা আপনি পাপের সাথে জড়ে যাচ্ছেন বা পাপের নিকটে যাচ্ছেন কিন্তু আপনি তা বুঝতে পারবেন না আপনার আচরণগত আপনার বিবেকের হতে কেন ক্ষতি হচ্ছে এখন আপনি আল্লাহর যে কোনো কাজে অবাধ্য হবেন যে কোনো কাজ যেটা আল্লাহ আদেশ করেছেন যেটা আপনি যদি না মানেন তখন আপনি আপনার সব চাইতে মূল্যবান জিনিসটিকে হারিয়ে দেবেন সেটা হলো আল্লাহ যেটা আপনাকে সব থেকে বেশি মূল্যবান হিসেবে দিয়েছে সেটা হলো আপনার হায়া আপনার বিবেক আপনার বুদ্ধি খারাপ কাজ করার সময় যে আপনার যে দ্বিধা লাগে সেই জিনিসটা আর আপনার মধ্যে থাকবে না আপনার বিবেক বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে এখন কথা হলো যখন আদম আল্লাহ সাল্লাম যে ভুল কাজটা করে ফেললেন তখন কি হলো তখন তাদের নগ্নতা প্রকাশ পেল তো যখন তাদের নগ্নতা প্রকাশ পেল তখন তারা কি করলো যে আল্লাহ তার গাছ গাছালি দিয়ে তাদের তাদের নগ্নতা ঢেকে রাখতে চেষ্টা করলো ঢাকতে শুরু করলো এখানে একটা মজার জিনিস খেয়াল করেন আদম আলাহ সালামের সন্তানদের এটাই কাজ এটাই একটা ফিতরা যে তারা তাদের নগ্নতা একে অপরের সামনে কখনোই প্রকাশ করে না শালীনতা নিজের নগ্নতা ঢেকে রাখা নিজেকে কাপড় দিয়ে আবৃত করা এটা আল্লাহ তাল আদম আলাহ সালামের সন্তানদের মধ্যে ফিতরাতি দিয়ে দিচ্ছেন যেটা তাদের আত্মাতে দিয়ে দিয়েছিলেন একবারে শুরু থেকেই প্রত্যেক আদম সন্তানে প্রাকৃতিকভাবে তাদের দেহ ঢেকে রাখতে চায় একটা ছোট ছেলে বা একটা ছোট মেয়ে দুই বছর বা ধরেন তিন বছর তাদের এখানে কখন কেউ শিখায় দেন বা তারা খুবই যে আধ্যাত্মিক চিন্তা করে এমনটাও না বা তারা যে স্বাধীনতা সম্পর্কে খুবই বুঝে এমনটাও না তারা যদি দেখে তাদের বড় কেউ কাপড় চিন্তা করে তারা কিন্তু ওখানে সরে যাবে তারা কিন্তু স্বাধীনতা বুঝে কাপড় দেখছে যে তার বাবা বা মা কাপড় চিন্তা করে তারা কিন্তু যাবে না ঘরে তারা কিন্তু সেখান থেকে চলে আসবে তারা কিন্তু সব তারা নিজের ভগনা সবচেয়ে নগ্ন থাকতে পছন্দ করবে না কারণ আল্লাহ তালা এই ভদ্রতা এই স্বাধীনতা প্রত্যেক আদম সন্তানের অন্তরের মধ্যেই রোহের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন একবারে শুরু থেকে কিন্তু তখন কি হয় যখন শয়তান প্রত্যেকবার একটা ওয়াশ পসা দিতে থাকে খারাপ কিছু তখন তারা এমন ভাবে আপনাকে কনভার্ট করে যে আপনি যখন খারাপ জিনিসকে ভালো ভাবতে শুরু করেন মানে শয়তান তার কাজগুলোকে আমাদের সামনে ভালোভাবে স্থাপন করে আমাদের বিশ্বাস আমাদের ইমান আমরা কি জানি আল্লাহ আমাদের জন্য যেটা ভালো করেছে সেটা ভালো যেটা খারাপ করেছে সেটা খারাপ সেটা কুৎসিত দেখতে যখন আপনি আপনার হৃদয়ে শয়তানকে প্রশ্রয় দেওয়া শুরু করেন যে জিনিসটা ভালো লাগার কথা ছিল তখন সেটা খারাপ লাগতে শুরু করে আর যে জিনিসটা খারাপ লাগার কথা ছিল সেই জিনিসটা ভালো লাগতে শুরু করে যখন একটা মহিলা তার হৃদয়ে শয়তানকে প্রশ্রয় দিবে তখন তার সে সব কথা শুনবে সে ছোট ছোট খারাপ কাজ করবে ছোট ছোট পোশাক করবে মানুষকে দেখানোর জন্য সমাজ মধ্যে ভাবে সমাজ আমাকে ভালো বলছে সমাজে আমি অনেক অ্যাডভান্স সে সেই কাজগুলো করতে থাকবে যেমন আমাদের নবীজি সাল্লাহ আলাহাম বলেছেন মানে মহিলারা তখন এমনভাবে পোশাক পরবে তাদেরকে সালিন লাগবে না
মানব জাতির বিপর্যয় মানব জাতির চূড়ান্ত বিপর্যয় তখনই হবে যখন তারা বেহায়াপনাকে উদযাপিত করা শুরু করবে ইয়ং পিপল ওরা দেখেন এদের অনেক কষ্ট করতে হয় এরা আল্লাহর কাছে ওয়াদা করে যে হ্যাঁ আমি রামাদানে রমজানে আমি একটা সিনেমাও দেখবো না তখন তারা কি করে তখন তারা ভাবে আচ্ছা আমি যখন সিনেমা দেখবো না আচ্ছা আমি যখন ট্রেলার দেখি ট্রেলার কি থাকে মারামারি সিন থাকে বা কার ক্রেসিং বা অনেক অ্যাকশন সিন থাকে তখন তারা মজা পায় যা তারা ভাবে তার মধ্যে খারাপ কাজ নাই কিন্তু ট্রেলের মাঝে যখনই কোনো একটা নিউডিটি সিন চলে আসে যখন একটা খারাপ সিন চলে আসে তারা তখন ট্রিগার্ড হয়ে যাবে এবং তাদের মনের কোনো একটা অংশ উদ্দীপ্ত হবে তখন তারা বলবে হ্যাঁ আমি এখন এটা দেখতে যাব আমি এখন দেখব তারা বেহায়াপনকে উদযাপিত করতে শুরু করছে তারা এটাকে ভয় পাওয়া ভুলে গেছে যেগুলো মুসলিমদেরকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ সহকারে নেওয়া উচিত ছিল সমাজে আর এক প্রকার চরম পথে লোক আছে যার আস্তাক ফেরোল্লাহ বলে দিন শেষ করে সেটা যেই হতে পারে তো তারা কি করে তারা নিচের দিকে তাকিয়ে তারা যে দিন শুরু করে এবং তারা সারা জীবন নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে তারা যে সারা জীবনটা তাদের সারা লাইফটাই কেটে যায় ওই ধুলাবালি দিকে 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 হাঁটতে হাঁটতে এরকম অনেক মুসলিম কালচারেও আছে যে তাদের বিয়ে করতে যাবে কিন্তু তারা মেয়ের দিকে দেখবে না তো তার বিয়ে করার পর তাদের সারা জীবন বাড়িতে বোরখা পরে থাকবে বাড়ির ভিতরেই বাড়ির ভিতরেই তারা কোরআনের থেকে বেশি ধার্মিক হয়ে গেছে তারা আরো সুন্নাত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সুন্নাত থেকে বেশি ধার্মিক হয়ে গেছে এবং স্ত্রীরা কি করে তাদের স্বামীদের সামনে কি যাদ এবং বোরখা পরে থাকতে পারে বাড়িতেই বাড়ির কথা বলছি আমি তার বাইরে বেরোবে না ওটা ঠিক আছে কিন্তু তার বাড়িতে তারা এই শুরু করতে এই শুরু করে তারা এতই চরম ক্ষতি হয়ে যায় যে তারা সে মেয়েটি তার স্বামীর জন্য শাস্তি পছন্দ করবে না যেটা আজকে সুন্নত তারা সেটা করবে না তাদের জন্য বলে তোমার এটা কেন করছো না করবো আস্তাক্ষর ল আরে আমাদের কথা আস্তাক্ষর তার কথা তো আমাদের বলো আস্তাক্ষর ল ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করেন তখন আল্লাহ তালা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্কটা তৈরি করেছে তারা তখন সেটা রাখতে পারবে না যে সৌন্দর্যটা আল্লাহ তালা তাদের মধ্যে দিতে চাইবেন তারা সেটা নিতে পারবে না তখন শয়তান সেখানে প্রবেশ করবে তার শয়তান তার স্বামীকে যে কানে কানে বলবে তুমি তোমার ঘরের মধ্যে যে আবুদ ছাড়া পাচ্ছ যে আবছা যে প্রতিরোধটা পাচ্ছ তুমি সেটা বাইরে পাবে তুমি সেটা বাইরে যে ফ্রিলি করতে পারবে তুমি বাইরে যাও বাইরে তোমার জগৎ তো কোরআন আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দেয় আমাদের সীমা শিক্ষা দেয় কতটুকু আমাদের সীমা ভিতরে কতটুকু সীমার বাইরে কোনটা আমাদের জন্য সুন্দর কোনটা আমাদের জন্য অসুন্দর আল্লাহ তালা বলেনি যে আপনার সৌন্দর্যতা আপনাকে সবসময় লুকিয়ে রাখতে হবে আল্লাহ তালা এই জন্য আপনার সৌন্দর্যতা তৈরি করেননি এটার জন্য একটা সঠিক সময় আছে সঠিক জায়গা আছে সঠিক জায়গা সঠিক সিস্টেমে যে আপনাকে সেটা করতে হবে আল্লাহ তালা যেটার জন্য আপনাকে পারমিশন দিয়েছে একটা হালাল হয়েতে কিন্তু এটা আপনি হারামের জন্য করতে পারেন না কোরআনের মতো কোরআনও আপনাদেরকে এই শিক্ষাই দিবে কোরআনও আপনাকে খারাপ এবং ভালোর মধ্যে পাথ করা শিখাবে হম তো এখানে কোরআন শরীফে যে ক্লথিং বা কাপড় পড়ার কথাটা বলা হয়েছে এখানে যে শব্দটা ব্যবহার করেছে সেটা হচ্ছে ওয়ারিসান তো ওয়ারিসানের এটা আরবি ভাষা একবারে এ করতে গেলে সেটার মানে দাঁড়ায় পালক তো আগেকার দিনে পালক ব্যবহৃত করা হতো কোনো কিছুকে সুন্দর করার জন্য আগেকার দিনে মহিলারা এই পালক ব্যবহার করতো কোনো কিছুকে সুন্দর করার জন্য যারা চাদরে বা পর্দায় পালক ব্যবহার করতো বা কোনো ঢুড়িতে বা কিছুতে এটাকে সুন্দর করার জন্য তো এখানে আইডিয়া এখানে ওয়ারিসের শব্দটা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে কোনো কিছুকে সুন্দর করার জন্য মানে বিউটিফাই আমাদের আধুনিক দেশে বা আধুনিক পৃথিবীতে বা মুসলিমে মুসলিম অনেক দেশে তারা আধুনিক হতে যাচ্ছে কিন্তু তারা ভুল পদ্ধতিতে আধুনিক হচ্ছে আপনি কি দেখছেন আশেপাশে সুন্দর সুন্দর অবকাঠামো সুন্দর সুন্দর রাস্তা কত পাওয়ারফুল গভর্নমেন্ট আর্মি টেকনোলজি কত সুন্দর সুন্দর জিনিস আপনি আধুনিকতায় ঝোপে একবারে চলে যাচ্ছে আগিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আধুনিকতার সাথে সাথে মানুষ একটা জিনিস হারাচ্ছে সেটা হলো বিবেক সেটা হলো লজ্জা আজকে এমন পরিস্থিতি যে মানুষ এই লজ্জাহীনতাকে উদযাপন করছে সেটাকে তার আধুনিক হিসেবে মনে করছে মোবাইল ফোন আপনাকে যারা আপনাকে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটার দ্বারা আপনারা যে কোনো ওয়েবসাইটে যখন এই ইচ্ছা ঢুঁ মারতে পারছেন আপনাদের অন্তর এটাতে প্রত্যেকবার ক্লোষিত হচ্ছে আপনাদের সামনে যেসব মেসেজ আসছে যেসব কথাবার্তা আসছে আপনাদের অন্তরকে বারবার আঘাত করছে বারবার ক্লোষিত করছে আল্লাহ তালা আমাদের মধ্যে যে অন্তরটা দিয়েছে সুন্দর অন্তর যেটা সুন্দর মিথ্যা পার্থক্য করতে পারে আপনি এমনটা না যে আপনি তাকে কোনো কিছু ঢেকে রাখতে পারবেন এবং ও খারাপ কিছু থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন এরকমটা না এটা একটা প্রপার গাইডলাইন দরকার এটা প্রপার রাস্তা দরকার তখনই আপনি উন্নতি করতে পারবেন তো এই লজ্জাহীনতাকে আমাদেরকে যেন পরিশুদ্ধ পা করতে পারে সেই জন্য আল্লাহ তালা কত সুন্দর একটা নিয়ম তৈরি করে দিচ্ছেন সেটা হলো বিয়ে সেটা হলো বিয়ে কত সুন্দর একটা ধর্ম আমাদের
তারা হতাশ হবেন না তারা আল্লাহর কাছে আসুন ফিরে আসুন দুই রেখাত নামাজ পড়ুন একটু চোখের পানি ফেলুন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান এবং নতুন জীবনে প্রবেশ করুন আপনার এক খারাপ কাজ কম সম্পর্কে কেউ জানে না আপনার খারাপ কাজ সম্পর্কে কেউ জানে না বা আপনি কারোর কাছে যা ইয়াও করতে অনুশোচনা করবেন না একমাত্র আল্লাহ তালাই জানে যে আপনি কি করছেন এই পবিত্র রমজান মাসে যদি আপনি এসব খারাপ জিনিস থেকে বেরিয়ে আসতে না পারেন তাহলে আপনার কখনো পাবেন না এটাই হলো সেই সময় এটাই হলো সেই মাস আপনাকে এই সব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এই ক্ষমার মাসের মতো অন্য কোন আর মাস পাবেন না তা এখনই ফিরে আসুন আল্লাহর দিকে আল্লাহর কাছে দুই চোখে পানি ফেলুন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান এবং নতুন জীবনে প্রবেশ করুন আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি যারা সবার খারাপ কাজগুলো করে এসেছেন এবং যারা এখনো কন্টিনিউসলি খারাপ কাজগুলো করছে তারা যাতে তাদের ইমানকে শক্ত করতে পারে তাদের হৃদয় এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারে যে হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমরা নোমান আলী খান জাকির নাকি যে নতুন ভিডিওগুলো আছে ওনার চ্যানেলে উনি ছাড়ছেন ওগুলো আমরা ট্রান্সলেট করা ডাবিং করার চেষ্টা করছি ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন আসসালামু আলাইকুম